கோவிட் தொற்று பாதிப்பால் நிறுத்தப்பட்டிருந்த பயணிகள் ரயில் சேவையை இன்று முதல் படிப்படியாக ரயில்வே இயக்க தொடங்கியுள்ளது முதல் கட்டமாக தில்லியிலிருந்து சென்னை உள்ளிட்ட பதினைந்து முக்கிய நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன இதற்கான முன்பதிவு நேற்று மாலை நான்கு மணிக்கு தொடங்கியது பயணச்சீட்டுகளை ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்தில் மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய முடியும் என்று ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் பயணிகள் ரயில் சேவை நிறுத்தப்பட்டது வெளிமாநில தொழிலாளர்களை அனுப்பி வைப்பதற்காக கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டு தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக தில்லியிலிருந்து திப்ருகர் அகர்தலா ஹவுரா பாட்னா பெங்களூரு சென்னை திருவனந்தபுரம் உள்ளிட்ட பதினைந்து நகரங்களுக்கு இன்று இயக்கப்படும் பயணிகள் ரயில் சிறப்பு ரயில்களாகவே இயக்கப்படும் என ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது இதைத் தொடர்ந்து தேவைக்கேற்ப மேலும் பல நகரங்களுக்கு ரயில் சேவை விரிவுபடுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பிற இடங்களில் உள்ள பயணச்சீட்டு முன்பதிவு மையங்கள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் இணையதளம் மூலமாக முன்பதிவு செய்த பயணிகள் பயணச்சீட்டுடன் வந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் அனைத்து பயணிகளும் முகக்கவசம் அணிந்து வருவதுடன் அவர்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்படும் நோய் அறிகுறி ஏதும் இல்லை என உறுதி செய்யப்படும் பயணிகள் மட்டுமே இந்த சிறப்பு ரயில்களில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இந்நிலையில் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் தவிக்கும் வெளிமாநில தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்புவதற்காக ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கத்திற்கு மாநில அரசுகள் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று டுவிட்டர் பதிவில் ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் வெளிமாநில தொழிலாளர்களை அழைத்து செல்வதற்காக முன்னூறு ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்களை நாள்தோறும் இயக்குவதற்கு ரயில்வே துறை ஆயத்தமாக உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்